மே நாலாம் தேதி இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது பெரிய எதிர்பார்ப்பை கிரியேட் பண்ணியிருக்க படம் என்னது கால படத்தை விட அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மையாவே ஆமா அப்படின்ற பதில் தான் அதுக்கு இருக்கு என்ன படம் அப்படின்னா இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து கம்ப்ளீட் ஏ சர்டிஃபிகேட் மூவி பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க தான் இந்த படத்தை ஸ்ட்ரிக்டாக பார்க்க முடியும் ஸோ இப்படி ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்காங்க சந்தோஷ் பி ஜெயக்குமார் அவர்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஹர ஹர மகாதேவி போன வருடம் வெளியாச்சு போன வருடம் நிறைய கருத்துள்ள படங்கள் படங்கள் எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு இருந்தாலும் ஹர ஹர மகாதேவி வந்து கலெக்ஷன் வைஸ் ஒரு நல்ல வசூல் கொடுத்துருந்தது அப்படின்ற மாதிரியான தகவல்களும் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ ரசிகர்கள் வந்து இப்போ அதையும் ரசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துடைய இயக்குனர் சந்தோஷ் பி ஜெயக்குமார் அவர்கள் இன்டர்வியூவில் சொல்லும் போது கூட நிறைய மற்ற லாங்குவேஜஸ் படங்கள் எல்லாம் மொழிகள் எல்லாம் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ தமிழில் மட்டும் ஏந்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி படங்கள் வரல ஸோ இது ஒரு ட்ரை தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரசிகர்கள் வந்து இதை ரசிக்கிறாங்க அப்படின்றது ஹரஹர மகாதேவி படத்துடைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சே வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஹரஹர மகாதேவி வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் நிறைய டபுள் மீனிங்ஸ் ஸோ அந்த படம் வந்து சும்மா ஒரு ட்ரை தான் இதுக்கு இந்த இருட்டு அறையில் முருட்டு குத்து படத்தோட ஒரு ஸ்டார்டிங் தான் அது அதுக்கான ஒரு ட்ரை தான் ஹரஹர மகாதேவி அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ இருட்டறையில் முருட்டு குத்து படம் எப்படி இருக்கும் எந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்மளே இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் சமீபத்தில் இந்த படத்துடைய ஸ்னீக் பீக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதில் சொல்லியிருந்த அந்த ஓட்டை அப்படின்ற வார்த்தை இப்போ வரைக்கும் பயங்கர ட்ரெண்டிங்கில் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ ரசிகர்கள் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் இப்படி தான் இந்த மூவி தான் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு மாசாக இருந்தால் பிடிக்கும் குடும்பத்தோடு போய் பார்க்குற படங்கள் தான் பிடிக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் மாறி போய் இப்போ வந்து அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜில் எல்லாரும் இதை ரசிக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸும் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த படங்களை வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லியாக பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தவங்களுமே சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ படத்துடைய டைட்டிலே வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த டைட்டிலில் அவ்வளோ விஷயங்களை வச்சுருக்காங்க பி சந்தோஷ் சந்தோஷ் பி ஜெயக்குமார் அவர்கள் ஸோ அந்த டைட்டிலை பார்க்கும் போதே ஒரு இது வந்து ஹாரர் ஜானர் அப்படின்னாலுமே கூட படத்துக்குள்ளே ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த சிங்கிள் ஸ்னீக் பீக்கே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க <laughs> ஸோ இது வந்து எந்த வகையில் நல்லதா கெட்டதா அப்படின்றதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக சொல்ல முடியல அப்படின்னாலுமே கூட இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வரத ரசிகர்கள் விரும்புகிறாங்க அதை எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போலாம் டிவிலே வந்து ஒரு காமெடி அப்படின்னாவே காமெடினா எப்படி இருந்த காமெடிலாம் இப்போ வந்து டபுள் மீனிங்கில் இருந்தால் தான் அது காமெடி அப்படின்ற மாதிரியே ரசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு ஒரு வல்கராக இருக்கக்கூடிய காமெடியை வந்து அஹஹா அப்படின்னு சிரிச்சு ரசிக்கிற மாதிரி டிவிலி டிவிஸ்லே வந்து அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்றப்போ தேட்டர்ஸில் இந்த மாதிரி படங்கள் வருது அப்படின்னா ரசிகர்கள் ஏற்றுக்கிறாங்க அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுனால கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த படத்துக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது வந்ததுக்கப்புறம் என்ன மாதிரியான விமர்சனங்கள் இந்த படம் ஃபேஸ் பண்ண போகுது அப்படின்ற எதிர்பார்ப்புகளும் நிறையா இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ புத்தந்து பார்க்கலாம் வியாபாரம் <laughs> 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 